दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है हेलो दोस्तों मैं हूँ सभी का स्वागत करता हूँ वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज इस वीडियो को बनाते टाइम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक यहाँ पे फील हो रहा है एंड इस वीडियो के एंड होने तक आपको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा इस वीडियो को पूरा देखना आज के वीडियो में हमें ढेर सारी चीजों को कवर करना है एंड साथ ही साथ यहाँ पे बता दू की आज का वीडियो बड़ा होने वाला है नॉर्मल वीडियो से जो हम बनाते हैं तो अपने फ्री टाइम में देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एंड सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए एक यहाँ पे प्रिडिक्शन निकल के आ रही है जो कि है करीबन करीबन 300 मिलियन डॉलर्स की यस दोस्तों ये एक क्रेजीएस प्रिडिक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ में पहली बार देखी है क्योंकि हम लोग जो प्रोडिक्शन करते हैं या फिर हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन प्रोडिक्शन होती है वो करीबन एक लाख से पांच लाख डॉलर के बीच में ही कहीं ना कहीं होती है लेकिन पहली बार एक ऐसी प्रोडिक्शन निकल के आ रही है जिसने कि सभी हदों को यहाँ पे पार कर दिया है हालांकि उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये प्रोडिक्शन क्यों है किसने दी है काय के लिए दी है क्या क्या रीजन वहाँ पे बताए गए एंड सोन बहुत सारी चीजें सेकेंड दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को जैसे कि रोज वीडियो के अंदर करते हैं न्यूजेस आज ढेर सारी है तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूजेस लाया हूं तो उन चीजों को आप यहां पे देख सकते हो एंड लास्ट नॉट लीस्ट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने थंबनेल पे देखी होगी कि बिटकॉइन यहां से एक नया बुल रन स्टार्ट कर सकता है अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो जाके आप उसको चेक कर सकते हो अगर नहीं देखी तो इसी वीडियो में देख लो हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी कवर करने वाले हैं कि आखिरकार यहां पर नेक्स्ट बुल रन हमें इस टाइम पर स्टार्ट होता हुआ क्यों मिल सकता है अब ये बुल रन का प्रोडिक्शन ये मैं समझना कि मैं यहाँ से सीधे एक लाख डॉलर की बात कर रहा हूँ ये बुल रन हो सकता है कि हमें शायद 16,000, 17,000 तक दिखे और उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है तो बुल रन अलग अलग टाइप के होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं तो वो डिफरेंट मेजर्स करता है लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखने वाले हैं तो बाकी दोस्तों अगर वीडियो को स्टार्ट करने से आपको बताना चाहूंगी दोस्तों अगर अगर तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेज नहीं कराए आपको सीखना है समझना है माइक में स्ट्रेटेजीज बनानी है प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को करना सीखना है तो आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसके ऊपर तीन मई ट्वेंटी तक ट्वेंटी का डिस्काउंट है बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आई पिक्सल स्नैप शॉट एट द जीमेल डॉट कॉम के ऊपर या फिर आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आई एट द रेट क्रिप्टो वेल के ऊपर इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेस नहीं है और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम या मेल आप कुछ भी मुझे यहाँ पे कर सकते हो तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि आज का जो धमाकेदार वीडियो है वो यहाँ पे क्या है सो so, सबसे पहले दोस्तों मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन की हालविंग के बारे में तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अब सिर्फ 16 दिन का टाइम रह गया है बिटकॉइन की थर्ड हालविंग के अंदर हालांकि ये चीज थोड़ा आगे पीछे हो सकती है क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से चलती है तो थोड़ा पहले भी हो सकती है थोड़ा बाद में भी हो सकती है लेकिन ये जब भी इसकी हालविंग होगी मैं ट्राई करूंगा कि अगर डे टाइम या कुछ ऐसे टाइम में रहती है तो हम उसको लाइव करें एंड लाइव इन चीजों को यहाँ पर कवर करा जाएगा बाकी अगर आपको नहीं पता कि हालविंग क्या होती है क्या नहीं होती तो आप यहाँ जाकर पढ़ सकते हो या फिर हमारी पुरानी उसको देख के इन चीजों को यहां पे सीख सकते हो सबसे पहले दोस्तों आते हैं चार्ट के ऊपर कि आखिरकार चार्ट में यहाँ पे क्या चल रहा है तो यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के आने के बाद से मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका हूं मार्केट के ऊपर एंड इवन दट जिस तरीके से मार्केट यहां पर बिहेव कर रहा है करेंट सिचुएशन में वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है यस yes, यहाँ पे एक कंसर्न जरूर है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्टिल डिक्लाइन हो रही है कोई भी एक खास मोमेंटम या एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है लेकिन यस yes, यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करे हुए पोजिशन को फिलहाल में मार्केट थोड़ा सा साइड में है अगर आप फोर ओवर के टाइम फ्रेम में देखोगे लेकिन जो हमारा बॉक्स है लगभग इसके आसपास ही प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है तो फिलहाल में मैं यहाँ पे बुलिश हूँ बियरिश हो दूंगा जब सात के नीचे प्राइस आ जाएगा तो वो एक बियरिशनेस का थोड़ा यहाँ पे सिम्बॉल बन सकता है तो फिलहाल में अभी प्राइस पे बुलिश और इवन दैट अगर यहां पर प
55 के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर ये मेरे पास धीरे धीरे स्क्वीज होकर ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए हैं तो एक बार जो भी हमें एक मेजर पंप अगर मिलता है तो ये मेरी बंद खटाक से वहाँ पे खिंच जाएंगे एंड जिस तरीके का हमें यहाँ पर एक फोल्ड डाउन साइड देखने को मिला था वैसा ही फोल्ड हमें यहाँ पर अप साइड में भी मिल सकता है तो ये कुछ अभी सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिल रहे हैं आर एस की बात करें तो आर एस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अगर सक्सेसफुली चले जाता है तो आप सभी को पता है कि सिक्सटी के ऊपर हमारा बुल मार्केट होता है एंड डेफिनेटली हम उसके लिए यहाँ पर तैयार हैं इसके बाद दोस्तों मैगडी की बात करें तो मैगडी भी यहाँ पर पॉजिटिव है वन डे टाइम फ्रेम में जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी खबर है अब यहाँ पे बात आती है जो कि हमारा था कि यहाँ पे क्यों बुल रन स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ बी के चार्ट के ऊपर जो कि फिलहाल में हम अभी डेली के हिसाब से ही यहाँ पे देखने वाले हैं एंड यहाँ पर फिलहाल में मैं इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर जो कल मैंने आपको इंडिकेटर लगा के बताया था जिसका नाम था हैश तो अगर आप यहाँ पे हैश डालोगे तो हैश रिबन करके एक इंडिकेटर आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके अंदर ब्लू कलर आता है वो यहाँ पे एक बाइंग होता है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ चार्ट तो हम लोग बिटमैक्स के चार्ट पे ही चलते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज देख पाओगे बिटमैक्स के चार्ट के ऊपर मैं इसको हाइड करता हूँ कि यहाँ पर हमें हैश रिबन ने बाय सिग्नल दे दिया है आपको क्लियरली देखना तो यहाँ देख सकते हो बाय सिग्नल लास्ट टाइम जब ये बाय सिग्नल आया था तो उसके बाद जो मार्केट था वो करीबन करीबन 6000 डॉलर से ये वाला जो बाय सिग्नल था ये करीबन 7000 डॉलर पे आया था और वहां से मार्केट 10000 तक एक बुल रन उसने कंप्लीट करा था अब यहाँ पे मैंने आपको कल जैसे बताया था कि यहाँ पर आ, क्योंकि जो एक्यूमलेशन था वो बहुत ज्यादा छोटा था जिसके कारण प्राइस में ज्यादा पंप नहीं हो पाया लेकिन ये जो एक्यूमलेशन हुआ है ये एक्यूमलेशन कुछ इतना बड़ा एक्यूमलेशन है जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था जब बिटकॉइन ने 3000 का बॉटम आउट करा था तो यहाँ पे आप जो एक्यूमलेशन देखोगे और यहाँ पे जब बाय सिग्नल आया था लास्ट टाइम तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस 3000 था और 3000 के बाद सीधे प्राइस 13000 डॉलर चला गया था यहाँ पे एक्यूमलेशन ज्यादा हुआ है इवन दैट बाय सिग्नल भी आया है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं और हालविंग बहुत ज्यादा पास में है तो वो एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे कि मार्केट उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बुलिश है लेकिन हाँ कुछ बियर्स भी होंगे मार्केट में डेफिनेटली मैं उनको सपोर्ट uh, करता हूँ यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर एक बियर फ्लैग या फिर राइजिंग वेस्ट तरीके का फॉर्मेशन है लेकिन जब तक हम लोग अपने लेवल्स को नहीं तोड़ते जब तक हम लोग सात हजार डॉलर के नीचे नहीं आते हैं तब तक हम लोग बियरिश अभी नहीं सोच सकते हैं तो ये कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ तो बस यही थी अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों पर तो फटाफट अपने जो इंडिकेटर्स हैं उनको यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे पहले ई एम को मैकडी को एंड इसके बाद आर एंड एक हमारा प्यारा प्यारा वॉल्यूम इंडिकेटर तो जिसको वॉल्यूम लगाते नहीं आता वो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से वॉल्यूम और ये इंडिकेटर्स यहाँ पे लग जाते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे इथेरियम के चार्ट के ऊपर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम सुपर सॉलिड ब्लास्ट मोड में चल रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 190 के वन नाइन्टी के ऊपर हम लोगों को प्राइस चाहिएगा फिलहाल में 196 डॉलर चल रहा है और अगर कल की क्लोजिंग 196 198 डॉलर के आसपास लगभग होती है तो इथेरियम यहाँ पे और ज्यादा बुलिश रहेगा इवन दैट फिर से वही बात कहूंगा यहाँ पे राइजिंग वेज है तो मैं बियरिश फैक्टर को भी माइंड में लेकर चल रहा हूँ जो कि लगभग लगभग वन डॉलर के अगर नीचे प्राइस आता है तो हम यहाँ पर बियरिशनेस यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में लगभग 210 डॉलर को तोड़ देता है तो यहाँ पे कोई भी बियरिशनेस के साइन मुझे देखने को नहीं मिलने वाले हैं लाइट कॉर्न की दोस्तों बात करें तो ऑलरेडी सभी कॉर्न बुलिश है लाइट कॉर्न भी यहाँ पे बुलिश है एंड स्टिल मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इस वाले लेवल का जो कि आप ये देख सकते हो जहाँ पे कि हमें एक असेंडिंग ट्रेंगल जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है तो इसके ब्रेकआउट का मैं इवेंचुअली वेट कर रहा हूँ जो कि लगभग हमें मिलेगा फोर्टी या फोर्टी डॉलर के ऊपर तो अगर ये प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक कर जाता है तो लगभग प्राइस सिक्सटी के आसपास यहाँ पे जा सकता है आर एस ऑलमोस्ट अभी फिलहाल में पॉजिटिव है ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है तो हमें वीकेंड इस चीज को देखना पड़ेगा एक्सआरपी की बात करके दोस्तों का तो एक्सआरपी भी पे बुलिश है आप देख सकते हो एंड इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करके वापस से ड्रॉ कर देता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सआरपी में हम लोगों को लगभग एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अगर यह प्रॉपर तरीके से आपको ब्लास्ट कर जाता है आप साइड में तो लगभग हम लोग जीरो पॉइंट के आसपास प्राइस को एज्यूम कर सकते हैं बॉटम की बात करें तो बॉटम के लिए हमें ये वाला लेवल जो है जीरो का ये अगर टूटता है तो फिर बी एडिशनस यहाँ पे आ सकती है लिंक ऑन की दोस्तों अगर बात की जाए तो लिंक ऑन भी यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट देता हुआ चल रहा और स्टिल यहाँ पे जो हमारा फ्लैग था उसको भी इसने कंप्लीट कराए जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे
यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखे फिलहाल में प्राइस के ऊपर गया है और जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम की पॉइंट फिफ्टी मेरा टारगेट होने वाला है तो स्टिल आप देख सकते हो कि प्राइस उसको हिट करने के लिए वहाँ पे यहाँ पे जा रहा है नियो की दोस्तों बात करें तो इसमें भी सेम टारगेट बताया था नियो में यूएस में और लगभग ऑन्टोलॉजी के अंदर तो मेरा जो टारगेट था वो लगभग नाइन डॉलर के आसपास था तो मैं वही वेट कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हिट होता है और नियो का मैंने फ्री सिग्नल टेलीग्राम ग्रुप में दिया था तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना यूएस की दोस्तों अगर बात करी जाए तो यूएस यहाँ पर फिलहाल में तो ब्रेक नहीं कर पाए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है टू डॉलर का बट आई होप कल या परसों तक इसको ब्रेक कर दें तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 3.1 डॉलर या 3.2 डॉलर के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वजीर एक्स दोस्तों कॉइन की बात किया तो वजीर स्टिल यहाँ पे साइड वेस में चल रहा है आप इसको एज अ डिसाइडिंग ट्रेंगल या सिमेट्रिकल ट्रेंगल के फॉर्म में ले सकते हो बट मैं वेट कर रहा हूँ जीरो के ब्रेक होने का हालांकि मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट पर जब तक इस येल्लो बॉक्स या ग्रीन बॉक्स को यहाँ पर नहीं तोड़ देता है तो हम लोग वेट करेंगे जीरो के ब्रेक होने का एक बार अगर वो ब्रेक हो जाता है आगे की चीज़ें पॉसिबल यहाँ पर हो जाएंगी नेक्स्ट उस यहाँ पे बात करी जाए तेजोस कॉइन की जो कि फिलहाल में आप सभी का अगर फेवरेट नहीं है तो बना लीजिए क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है चेनिंग को तेजोस इट्स माइंड ब्लोइंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनली हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ दिया है तो अब एक्सपेक्टेशन जो एरिया रहेगा वो थ्री डॉलर के आसपास रहेगा तो वहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल में फोकस करने वाले हैं हाँ कल की क्लोजिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वो इस बॉक्स के ऊपर होना चाहिए अगर नीचे होती है तो फिर मार्केट यहाँ पर चेंज हो सकता है नेक्स्ट उस जो लास्ट कॉइन है हमारे पास वो है दोस्तों यहाँ पर बी जिसके बारे में आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे तो स्टिल अभी तक यहाँ कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन यहां पर अगर प्रॉब्लम ब्रेकआउट होता है तो यहां पर हमें छोटा सा आप इसको एज अ बुल फ्लैग काउंट कर सकते हो नहीं भी करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है तो यहां से अगर हम देखें तो लगभग लगभग प्राइस 263 डॉलर के आसपास से यहां पे हिट कर सकता है तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहां पर देख सकते हो इवन दैट अगर आप इसको डबल बॉटम के हिसाब से भी देखते हो तो अगर प्राइस इसको प्रॉपरली ब्रेक कर जाता है जिसके लिए फिलहाल में मैं थोड़ा बुलिश हूं तो टू डॉलर हमारे पास एक टारगेट यहां पर होने वाला है इसके साथ दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पे बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर चार्ट के बारे में क्योंकि फ्राइडे आ चुका है और यहाँ पे क्लोज हो सकता है तो फिलहाल में जो ऊपर गैप हमें देखने को मिल रही है वो आठ हजार दो सौ से नौ हजार दो सौ के आसपास है तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो फिलहाल में नीचे कोई गैप नहीं है लेकिन सीएमई फ्यूचर का चार्ट फ्राइडे को बंद हो जाता है फ्राइडे रात को तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ गैप देखने को मिलेगी तो हो सकता है पहले प्राइस नौ तक जाए एंड वापिस से डिप करके सात के रेंज में यहाँ पे गिर सकता है यानी कि प्राइस का जो मोमेंटम है शायद वो कुछ इस तरीके से हो सकता है और उसके बाद अगर अपसाइड जाता है तो फिर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है डोमिनेंस की अगर बात की जाए बिटकॉइन की डोमिनेंस फिलहाल में तो लोड जान देते हैं तो डोमिनेंस यहाँ पे बड़ी थी लेकिन स्टिल यहाँ पे गिर रही है तो इस टाइम पे अल्ट्स को थोड़ा सा अच्छा फायदा हो सकता है तो अल्ट कॉइन पर थोड़ा ध्यान रखो जब डोमिनेंस बढ़ेगी तो बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा ध्यान आप यहाँ पे रख सकते हो तो बस उसमें यही सारी चीजें थी जो कि हमें देखनी थी टोटल मार्केट कैप की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो लगभग आज इंटरनेट भी लगता थोड़ा सा स्लो है तो टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे प्राइस ऊपर है तो मैं फिलहाल मैं बुलिश हूँ नेक्स्ट टारगेट जो मेरे रहेंगे वो लगभग 250 बिलियन के आसपास यहाँ पे रहने वाले हैं टोटल मार्केट कैप टू की बात की जाए जो कि अल्टकॉन की मार्केट कैप है तो ये भी यहाँ पे दोस्तों मुझे बुलिश लग रही है तो नेक्स्ट टारगेट लगभग लगभग मैं एटी बिलियन से नाइन्टी बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे रखने वाला हूँ तो ये दोस्तों सारे कॉइन हमने कवर कर लिए हैं आपके जो भी कॉइन्स आप जा सकते हो उनके चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो और अपने हिसाब से ट्रेडिंग को वहाँ पे आराम से कर सकते हो अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे न्यूज पे और कवर करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में सबसे पहले दोस्तों न्यूज आ रही है यहाँ पर रॉस उलबैचिट की तरफ से अगर आपको नहीं पता कि ये बंदा कौन है तो ये वही बंदा है जिसके कारण आज बिटकॉइन इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि इसी बंदे ने सिल्क रोड नाम से जो वेबसाइट है जहाँ पे कि ड्रग्स की डीलिंग होती थी वो बनाया था फिलहाल में ये बंदा प्रिजन के अंदर है आ, मतलब बुरे काम के लिए प्रिजन के अंदर है तो यहाँ पर वो है लेकिन वहाँ से भी ये मान नहीं रहे हैं हालांकि इनको भी टेक्निकल एनालिसिस आता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये किस तरीके से अपने चार्ट्स को ड्रॉ करके भेज रहे हैं फिलहाल में ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है इसमें इलाइट वेव को यूज़ करा गया है जहाँ पर बताया गया कि पहले एक इम्पल्सिव मूव आता है देन एक करेक्टिव मूव आएगा जो कि यहाँ पे वन डॉलर तक जाएगा जिसके लिए मैं एग्री नहीं करता हूँ कि वन डॉलर तक बिटकॉइन यहाँ पर करेक्ट कर सकता है लेकिन ठीक है अपने अपने परस्पेक्टिव होते हैं तो यहाँ पर एक चीज तो यह है एंड सेकंड जो प्रिडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि 300 मिलियन के आसपास वो प्रिडिक्शन भी इनकी है क्यों है तो ये सुनिए क्योंकि इन्होंने फिलहाल में बताया कि शॉर्ट टर्म में ये मार्केट पे बियरिश
जिसमें कि ये मत सोचना कि वो एक दिन दो दिन या एक महीने में आ जाएगी इसको कंप्लीट होने में 11 साल लगे हैं तो थर्ड वेव को कंप्लीट होने में कम से कम कम से कम चौंतीस से पैंतीस साल का समय लगेगा तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बट ये प्रडिक्शन यहाँ पर निकल के आ रही है इवन दिन उन्होंने ये भी बताया कि जो बिटकॉइन है वो सिर्फ 21 मिलियन है हालांकि इन्होंने ये चीज़ कवर नहीं करी कि उसमें से बहुत सारे बिटकॉइन घूम चुके हैं एंड इन्होंने बताया कि इसका जो मार्केट कैप है ये सुन के थोड़ा शौक लेगा कि सेवन क्वान ट्रिलियन को यहाँ पर टच कर सकता है क्वान ट्रिलियन एक ट्रिलियन दो ट्रिलियन की बात नहीं हो रही है क्वान ट्रिलियंस की बात हो रही है एंड यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभी का जो जीडीपी है पूरी ह्यूमिनिटी का उसका टेन टाइम ये यहाँ पर होने वाला है अभी किस हिसाब से होगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है इतनी लंबी चौड़ी प्रिडिक्शंस फिलहाल में तो हम इसको सोच नहीं सकते तो हम इसे क्रेजीज प्रिडिक्शन ही कह सकते हैं लेकिन अगर कभी ये सच हो जाए तो आप सोच सकते हो कि आपकी एक बिटकॉइन की कीमत क्या यहाँ पे हो सकती है हालांकि फिलहाल में आप थोड़ा सा लिमिट में रहते हैं और हम लोग बात करते हैं वही मिलियन डॉलर के आसपास लेकिन जो भी इनकी प्रडिक्शन है वो अच्छी हैं तो फिलहाल में अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पर एप्लीकेट करने की कोशिश करता हूँ अपने चार्ट के ऊपर तो बी एल एक्स चार्ट पे चलते हैं क्योंकि तो थोड़ा सा बड़ा चार्ट हमें देखने को मिलता है एंड मंथली चार्ट के अंदर अगर चला जाए हाँ अगर आपको प्रॉपरली सीखना इलाइट वेव कैसे काम करती है तो आप कोर्स के अंदर आ सकते हो वहाँ पर मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को सिखाता हूँ तो यहाँ से हम लोग एलाइट वेव को ले लेते हैं जो कि फर्स्ट वेव इनके अकॉर्डिंग ये वाली है सेकंड वेव है पर चलिए हम इसका करेक्शन यहीं पे मान लेते हैं कि इसका जो करेक्शन है वो यहाँ पे एंड हो चुका है और अब अगर हमें आगे का यहाँ पे लेवल देखना है तो लगभग मैं इस बॉटम से इस टॉप से इस बॉटम के आसपास से देखूंगा तो मैं इस वाले को बॉटम मान के चलता हूँ तो लगभग यहाँ से जो थर्ड वेव का प्राइस है हालांकि क्योंकि ये छोटा पड़ेगा फिबोनाशी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा तो अगर फिबोनाशी के एक छोटे लेवल यानी कि एक कंप्लीट वेव की भी बात करें तो वो जो वेव का साइज आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे करीबन करीबन टेन हंड्रेड वन हंड्रेड टेन ट्वेंटी के आसपास लगभग ट्वेंटी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा तो आप कह सकते हो कि दस सौ एक हज़ार दस हज़ार एक लाख यानी कि दो लाख डॉलर के आसपास करीबन करीबन यहाँ पे प्राइस इसका जा रहा है लेकिन क्योंकि हमें पता है कि थर्ड वेव बड़ी होती है और अगर हम इसको प्राइस के हिसाब से यहाँ पर निकालें तो लगभग यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यूशन अपसाइड आई है वो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ काउंट भी नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा है तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्राइस टूल एक्शन को यहाँ से यहाँ तक और इसको कर लेते हैं यहाँ से हम लोग क्लोन पहले इसको सिलेक्ट करते हैं इसके बाद इसको करते हैं क्लोन एंड क्लोन करने के बाद अगर हम इसको इस बॉटम से भी लगाते हैं तो फिलहाल में ओके इसका प्राइस का लेवल छोटा हो गया लेकिन अगर इसको थोड़ा भी लंबा चौड़ा लगा दिया जाए हालाँकि इसे हम ऐसे ही कर रहे हैं इसको ज़्यादा दिल विल पर मत ले लेना तो लगभग जो प्राइस का एजम्पन है कि थर्ड टारगेट अगर इसके बराबर भी होता है नियरली नियरली तो 63 मिलियन डॉलर के आसपास प्राइस यहाँ पे जा सकता है जस्ट मजाक टाइप का है तो उसको थोड़ा सा देखना बट हाँ इलाइट वेव के हिसाब से देखो तो थर्ड वेव का एक टारगेट दो लाख डॉलर के आसपास आ रहा है जो कि एक रीजनेबल टारगेट हमें देखने को मिलता है तो ये इनकी प्रडिक्शन थी आप कितना क्या सोचते हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो भी थी अच्छी है थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है बट यस थोड़ा सा आप मार्केट के साथ ही चलो वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों ये खबर सुन के अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं आपके ऑफिस से या कुछ भी काम आप कर रहे हो और लॉकडाउन की वजह से आपको जूम यूज़ करना पड़ रहा है तो एक अच्छी खबर है अगर आप क्रिप्टो में हो कि यहाँ पर जूम के अंदर अब आप इथीरियम को पे करके आराम से अपना काम कर सकते हो तो यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है टू के रिवेंच यानी कि आप कह सकते हो एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसको कि यहाँ पे इंटीग्रेट करा गया है सॉल्यूशन को जहाँ पे कि ब्लॉकचेन के क्रिप्टो को यूज़ करा गया और इसके अंदर जो क्रिप्टो यहाँ पे यूज़ करी गई है वो है इथेरियम यानी कि अगर आपको मीटिंग्स करनी है आपको पेमेंट करना है कुछ भी करना है जस्ट पे इथेरियम एंड यूज द जूम तो आप समझ सकते हो इसकी बहुत बड़ी रीच होगी क्योंकि जूम को अचानक से एक बूम मिला है मार्केट में एंड इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी और हो रही हैं एंड जूम को आजकल लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न मैं मानता हूँ कि चीज़ों में है गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें निकाल रखी हैं लेकिन फिर भी अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें देखी जाए तो जूम को मैक्सिमम लोग यूज़ करें इवन दैट मैं खुद यूज़ करता हूँ तो अब आप यहाँ पर टू को यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई सर्विसेज की पेड लेनी है तो डायरेक्टली इथीरियम के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा झकास खबर है क्योंकि यहाँ पर आपको माइक्रो पेमेंट्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और एक बड़े लेवल पर अब वेटे कि स्काइप इसको कब एडॉप्ट करता है तो हमें और चीजें यहां पे देखने को मिल सकती हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बिट फिनिक्स की तरफ से आप सभी को पता होगा बिट फिनिक्स का एक डेक्स भी है तो यहां पर बिट फिनिक्स लिस्ट कर रहा है क्रॉस
ऐसा टोकन होगा जो कि बिटकॉइन से बैकअप होने वाला है वन इज टू वन के रेशो में यानी कि अगर आपके पास वन बिटकॉइन है तो वन पी बिटकॉइन होगा जैसे कि बाइनेंस ने करा बिटकॉइन को एक आप कह सकते हो कि एक जगह स्टोर कर दिया है कि इतने बिटकॉइन मेरे पास रखे हैं और उतने बिटकॉइन का वहाँ पर बी बी टी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है इन्होंने बाइलेंस की चेन पे तो ये चीज़ कोई भी क्रॉस चेन के बारे में नहीं होती ये तो सिर्फ इनकी चेन के ऊपर इनको लाना था तो एज अ कोलेक्टर रख के लिया है लेकिन अगर आपको रियल डेक्स यूज़ करना तो आप स्विच करो नेक्स करो और बहुत सारे अच्छे एक्सचेंजेस जैसे कि इथर डेटा और ये सारे वो एक प्रॉपर एक्सचेंज जैसे जहाँ पर आपको प्रॉपर क्रॉस चेन का मैनेजमेंट मिलता है जैसे कि नियो की ब्लॉक से बिटकॉइन की बिटकॉइन की इथेरियम की इथेरियम की यूएस की ये सारे फर्जी क्रॉस चेन है तो इनके पीछे मत जाना अगली दोस्तों खबर आ रही दोस्तों वो है बिटकॉइन के सेफ हेवन को लेके क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें बिटकॉइन ने कैसा परफॉर्म करा है किस तरीके से चीजें हो रही हैं तो अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो बिटकॉइन यहाँ पे डगमगाया था जब ग्लोबल क्रैश हुआ था हम सभी को पता है बिटकॉइन डक मंगाया गोल्ड डक मंगाया सिल्वर डक मंगाया सभी के सभी असेट चाहे दुनिया की कोई सी भी असेट हो कोई भी इस पैंडामिक के आ, में खड़ी नहीं थी सारी सारी असेट यहाँ पे क्रैश हुई हैं लेकिन अब इसमें जीतेगा वो जो सबसे पहले रिकवर करेगा गोल्ड ने सबसे पहले रिकवर करा है एंड सेकेंडली अब बिटकॉइन यहाँ पे तेजी से रिकवर कर रहा है यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो फैक्ट निकाला है वो ये निकाला है कि लोग प्रीशियस मेटल को एज अ हैच यूज कर लेते हैं कोई भी रिसेशन के लेकिन ये चीज़ गलत है आपको उसे एज अ हैच नहीं देखना चाहिए बल्कि वो कुछ अलग चीज़ें हैं और इन चीज़ों को अगर आप एज अ हैच देखोगे कॉलेज के समय तो कोई भी चीज़ आपको परफॉर्म करती हुई नहीं मिलने वाली है जिसने मेरे भी माइंड को थोड़ा सा खोला है कि नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन डेफिनेशन ये चल रही है सेफ हेवन असेट्स के बारे में कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर मार्केट आपका गिर रहा है या फिर बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे भी आपको मार्केट के टर्बुलेंस से बचाए और आपकी वैल्यू को इंक्रीज करे वो ही हमारे लिए एक सेफ हेवन असेट है ये एक ट्रेडिशन मार्केट की कह सकते हैं डेफिनेशन थी लेकिन अगर इसकी एक असली डेफिनेशन की बात करी जाए तो वो ये है कि जो भी असेट एक इंटरचेंजेबल और स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ होती है वो ही असेट रियल में आपके लिए आप कह सकते हो कि हैज होती है एज अ क्वालिटल डैमेज जिसके अंदर बिटकॉइन 100% परसेंट पास करता है क्योंकि वह इंटरचेंजेबल है स्टोर ऑफ वैल्यू है इवन दैट गोल्ड भी चीज को यहाँ पे पास करता है क्योंकि गोल्ड के अंदर भी स्टोर ऑफ वैल्यू है हालांकि वो इंटरचेंजेबल इतना ईजिली नहीं है जितना कि बिटकॉइन है लेकिन ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे आता है तो अब अगर आपसे कोई पूछा है कि सेफ हेवन असेट क्या होती है तो आप बता सकते हो एक ऐसी एक्सेट जो कि इंटरचेंजेबल हो और कम से कम अपने अंदर एक स्टोर ऑफ वैल्यू को डिफाइन यहाँ पे करती हो बाकी उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि स्टोर ऑफ वैल्यू को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो इन वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है तीन अलग अलग टाइप की असेट्स होती हैं जैसे कि स्टेबल असेट इनवर्स कॉलेटल असेट और इन्फ्लेशन है जैसे तो अलग अलग तरीके के असेट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेकिन ये है दोस्तों गोल्ड का चार्ट जो कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ था और उसके बाद से वापस रिकवर कर गया है तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी ठीक है क्योंकि बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस मिले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आई हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम देख सकते हैं एंड एक नई कॉन्सेप्ट या हम कह सकते हैं नई डेफिनेशन हमारे सामने आई है जो कि बहुत ज़्यादा कूल है अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों ये आ रही है उन वॉलेट होल्डर की तरफ से जिनके वॉलेट में मिनिमम 0.1 वन है और ये दोस्तों यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर है इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिनके अकाउंट में 1 BTC से ज्यादा है वो भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है इवन दैट पॉइंट वन वो भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है और पहली बार यहाँ पे 3 मिलियन यानी कि एक मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 3 मिलियन का मार्ग यहाँ पे टच करा है जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो यानी कि एकदम क्रेजी है लोग बहुत ज्यादा होडल कर रहे हैं बिटकॉइन को एज कम्पेयर टू सेल या फिर ट्रेड और एक्सचेंज तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है अगली दोस्तों पे न्यूज आ रही है बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस ने यहाँ पे 2000 परसेंट का इंक्रीमेंट देखा है अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन तीन सालों के अंदर जब से कि बाइनेंस यहाँ पे लॉन्च हुआ है तो बाइनेंस की टीम में यहाँ पे टोटल वन थाउजेंड हो चुके हैं जो कि एक अच्छी बात है ऐसी खराब सिचुएशन ऐसी वर्स्ट इकोनॉमिकल सिचुएशन में बाइनेंस जैसी एक कंपनी परफॉर्म कर रही है और लोगों को यहाँ पे जॉब दे उनको एक सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है तो इट्स गुड अगली दोस्तों खबर आ रही है फेसबुक की तरह से यस yes, ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है हाँ इसके ऊपर एक याद आया कि फेसबुक और जियो का कुछ पार्टनरशिप हुई है अगर आप उस पर ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक देता हूँ मुझे प्लीज़ बताओ आपको वीडियो देखना है नहीं देखना है तो उसके हिसाब से हम उस वीडियो को आ, बनाते हैं फिर बाकी हम उस पर बात करेंगे तो मेन मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इनका फ्यूचर
अब इसके यहाँ पे टेस्टिंग जो होगी इसके अंदर दो यहाँ पे रन होंगी नोट्स जहाँ पे कि आप सेम आइडेंटिटी से इन्वॉल्व डबल वोटिंग लूज इंटरनल स्टेट ये सारी चीजें कर सकते हो टेक्निकल पॉइंट से मुझे पता है ज्यादा समझ नहीं आएगा बट आप इसको ये समझ सकते हो कि जो कैलिब्रा है वो इस प्रोसेस को यहाँ पे यूज करेगा और हार तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मानने वाला है अगर आपको नहीं पता है कि ब्राइजेट क्या होता है तो उन्होंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि जो ब्राइजेट के जनरल्स हैं या फिर जो उनकी फोर्सेस है यानी कि जो आर्मी है वो अगर किसी कैसल को यहाँ पे घेर ले और प्रिपेयर करे अटैक के लिए तो वो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उन सभी लोगों को एक साथ यहां पे अटैक करना होगा हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग आई नो दिस थिंग लेकिन ठीक है थोड़ा सा आपने समझ लिया इट्स ओके अब हम चलते हैं आगे की तरफ अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है ये आ रही है दोस्तों टोटल क्रिप्टो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स की तरफ से अब इसमें जो मैं फिगर बताने वाला हूँ ना वो सुन के आप चौंक जाओगे रियलिटी में चौंक जाओगे क्योंकि यहाँ पे 314 परसेंट का स्पाइक तो मिला ही मिला है क्यू वन टू के अंदर बिटकॉइन या फिर आप कह सकते हो पूरे क्रिप्टो मार्केट को लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुई है इंडस्ट्री की वो यहाँ पे पहुंच गई है टू ट्रिलियन के ऊपर क्वार्टर वन ट्वेंटी में 2.1 ट्रिलियन मार्केट कैप पता है ना 180 200 बिलियन के आसपास है और यहां पे बात हो रही 2.1 ट्रिलियन की मुझे नहीं पता कि ये फिगर कैसा निकाला गया है क्या इसको किसी लेवरेज के साथ निकाला गया है फिर क्या करा गया है लेकिन यहाँ पे जो फिगर निकल के आ रहा है वो एक क्रेजीएस्ट फिगर है जो कि 2.1 ट्रिलियन है अगर इतना पैसा मार्केट में होता तो आज के टाइम में बिटकॉइन एक या डेढ़ लाख डॉलर के ऊपर यहाँ पे होता तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है इसके अंदर जो एक्सचेंजेस लिए गए वो है बिटमैक्स ओके एक्स हुई बाइनेस फ्यूचर डेरेवेटिव बिट गेट बाइनेस जैक्स एफ गेट बिन्जो कूमैक्स एंड कुछ डेरेवेटिव यहाँ पे लिए गए हैं तो क्वार्टर वन में यहाँ पे ट्वेंटी बिलियन का एक एवरेज निकल गया है कि यानी कि अगर हम बात करते हैं क्वार्टर्स के अंदर तो एक जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इन एक्सचेंजेस के ऊपर वो करीबन करीबन 23 बिलियन के आसपास यहां पे होती है जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है तो समझ सकते हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना ज्यादा फायदा यहां पर है रिक्स ऑलरेडी वहां पे होता है अगली दोस्तों खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस सॉरी बिटकॉइन की तरफ से और बिटकॉइन यहाँ पर एक आया है रॉन पॉल करके जो कि यहाँ पे फेक इकोनॉमी का बर्स यहाँ पे बता रहे हैं तो रॉन पॉल एक्चुअली शायद प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए जिन्होंने बताया कि ये जो इकोनॉमी है फेक है और ये बहुत ही तेजी से बस्ट हो रही है और यहाँ पे जो फेड की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे सिक्स ट्रिलियन के ऊपर यहाँ पे आ गई है अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहले तीन ट्रिलियन के आसपास था और एकदम से जैसे ही पैंडामिक और सिचुएशन क्रिएट हुई वैसे 6.6 ट्रिलियन पे फैट की बैलेंस शीट हो गई है और लास्ट टाइम जब जब ये बैलेंस शीट ऊपर गई है उसके बाद ये कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है तो ये एक इंडिकेशन है हम सभी लोगों के लिए कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्री मनी आ चुकी है अब बस हमें वेट है कि ये सारा पैसा बिटकॉइन में या बाकी अदर कॉइन्स में कब तक यहाँ पे आता है तो इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व इस चीज़ को बढ़ा रही है किस तरीके से अपने वायरसेस हैं और कैसे पैसे को डाल रही है कैसे कि यहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो रहा है और जो अन अमेरिकन आइडियल गवर्नमेंट है वो माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ फैट सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू इकोनॉमी को फेल कर रही है एंड जो यहाँ पे टाइम है वो आइडियल इकोनॉमी यानी कि एक लेबरल इकोनॉमी या फिर एक ऐसी मनी की जरूरत है जो कि यहाँ पर हम लोगों को सर्वाइव कर सके इवन दर जो पेटर बेंडी थे उन्होंने ये बताया कि नाइनटीन का जो डिप्रेशन आया था जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो ये है 19 uh, 1929 से 1930 का जहां पे एक राइजिंग वेज बना था एंड उसके बाद एक डिप्रेशन शुरू हुआ था तो वैसे सिमिलर पैटर्न हमें यहां पे भी देखने को मिल रहा है जो कि डाउ जोन्स के अंदर है तो अगर यहां पे ब्रेक करता है तो आप आराम से सो सकते हो क्योंकि ये लोग नीचे जाएंगे और बाकी के असेट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं तो बस वेट है कि बिटकॉइन कब एक स्टॉक मार्केट से अपने आप को थोड़ा सा अलग करता है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देना यहाँ पे शुरू करता है अगली दोस्तों खबर आ रही है बिटकॉइन के माइनिंग चिप प्रोडक्शन जो एक कंपनी है जिसका नाम है ई बैंक जो कि यहाँ पे एसिक माइनर्स को बनाती है प्रमोट करती है वो यहाँ पे 100 मिलियन का आईपीओ करने जा रही है यूएसए के अंदर इन्होंने पहले भी वन मिलियन का आईपीओ करा है हांगकॉन्ग के अंदर और अब इन्होंने यहाँ पर हंड्रेड मिलियन के आईपीओ के लिए बोला है जहां से कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इनकी सेक्स से परमिशन यहाँ पे लेने वाले हैं तो एक अच्छी बात है और यहाँ पे इनका जो शेयर है वो एटी है एसिक माइनर्स को बनाने करने का जो कि ये सर्किट बनाते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है तो एक अच्छी बात है अगर ऐसी कंपनीज आती है तो आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी एंड ये यहाँ पे ट्रेड होंगी नेशनल ग्लोबल एक्सचेंज पे या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जब इनको एस से क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है आज की दोस्तों जो लास्ट खबर है दोस्तों वारी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के डिविडेंट की तरफ से और ये खबर में आप मुझे बताओ कि आप इस पर क्या एग्री करते हो या नहीं करते हो क्योंकि यहां पर बात की जा रही है सर्किट ब्रेकर्स के बारे में सर्
अप साइड तो यहाँ पर लेवल टू में आपकी जो सर्किट से वो लग जाते हैं एंड लेवल थ्री आने पे पूरे एक दिन के लिए ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो जाती है तो ये है बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि इसके अंदर करें हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री से अभी तक इसको किसी ने भी खुल के बात नहीं करी लेकिन जिस तरीके से बेटमैक्स के ऊपर सेलिंग हुई थी ब्लैक थर्सडे आया था मैसिव सेल ऑफ हुए थे या फिर डिडॉस अटैक के कारण जो फ्लैश क्रेस हुआ था उन चीज़ों के लिए है अब देखो ये चीज़ अच्छी भी है बुरी भी है इसको जज करना थोड़ा सा इम्बैलेंस है क्योंकि अगर क्रिप्टो में चीज़ आ जाती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रिप्टो की जो खासियत है वो यहाँ पर चली जाएगी लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि विदाउट सर्किट ब्रेकर के आप बिटकॉन ई को एज्यूम नहीं कर सकते हो हालांकि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉन ई की हमें कोई जरूरत है बिटकॉन इज सफिशेंट है उसको जो करना है वो कर सकता है लेकिन आप अपने व्यूज बताओ कि इस चीज पे आपको क्या लगता है सर्किट ब्रेकर क्या क्रिप्टो के अंदर होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए बाकी अगर कुछ भी क्योरी से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी तो अगर दोस्तों वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा दोस्तों चैनल फर्स्ट आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पर पा सकें एंड पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके तो मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक ग्रेट डे एंड बाय बाय